ఈ రోజు మనము కలమాకు పొడి కొట్టుకుంటున్నాము దానికి కలమాకు తీసుకున్నాను బాగానే కలమాకు తీసుకున్నాను దానికి తగ్గట్టు ఏడు మిరపకాయలు ఒక పన్నెండు దాకా తీసుకున్నాను కొంచెం శనగపప్పు మినపప్పు జీలకర్ర ధనియాలు కూడా వేసుకోవచ్చు అది మీ ఇష్టము ఈ ఆకు దూసుకుందాము కడిగి ఆరబెట్టుకున్నాకు కలమాకు అంతా దూసుకున్నాం కదా ఇంత అయింది దూసుకుంటే ఇట్లా పిడికిట్లా పడితే పిడికిలు వచ్చి ఇట్లా ఇప్పుడు ఎండు మిరపకాయలు తోడమలు తీసుకొని ఇలా చూంచుకోవాలి ఇండ్లి తినాలు ఉంటాయి కదా ఇవి మంచి ఏగవు కాయలు కాయలు అట్లనే ఉంటాయి చూస్తే అవి బయటకు వచ్చేస్తాయి కాబట్టి వీటితో పాటు అవి వేగుతాయి మంచిగా ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకొని ఇప్పుడు బాండి పెట్టుకుందాం బాండి వేడైంది ఇప్పుడు ఇంట్లో నూనె పోసుకోవాలి ఒక మూడు చెంచాలు పోసుకున్నాను ఈ చెంచాతో ఆకు వేయడానికి కొంచెం నూనె ఎక్కువనే పడుతుంది నూనె లేగాలి ఆయిల్ వేడైంది ఇప్పుడు ఈ ఆకు ఇంట్లో వేసుకుందాము జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలి వేసినప్పుడు పచ్చి ఉంటుంది కదా ఆరబెట్టుకున్న కూడా మాడకుంటే చిల్ల వేసుకొని కలుపుకోవాలి మాడని వద్దు కలుపుతూనే ఉండాలి వేయగలి ఇంకా ఇంకా వేయగాలి వరకు వేయించాలి ఇంట్లో నేను అట్లనే ఆకు వేగిపోయింది ఆకు ఇప్పుడు స్టవ్ బంద్ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఇది వేగిపోయింది కదా ఒక ప్లేట్లో తీసుకున్నాము చల్లారితే మిక్సీ పట్టుకోవడానికి వస్తుంది కన్నవి కూడా వేయించుకోవాలి కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టవ్ వెలిగించుకుందాము ఇక్కడ దగ్గర మనం కలపాకి వేయించుకున్నాం కదా ఇదే బండిలో మళ్ళీ కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాము కొంచెం కొద్దిగా ఇది జీలకర్ర మినపప్పు శనగపప్పు ఉన్నాయి కదా మూడు ఇంట్లో పోసుకొని దూరగా వేయించుకోవాలి ధనాలు కూడా వేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం నేను వేయలేదు ఇక్కడ వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవి దూరగా వేగిపోయినాయి మినపప్పు శనగపప్పు ఇవి జీలకర్ర ఇప్పుడు ఇంట్లోనే ఎండు మిరపకాయలు వేసుకోవాలి వేసుకొని కొంచెం లైట్గా వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవి వేగిపోయినాయి స్టవ్ బంద్ చేసుకుంటున్నాను బాండి వేడికి అయిపోయింది ఈ విధంగా కరకరలాడేటట్టుగా వేయించుకోవాలి ఇట్లా వచ్చింది కదా స్టవ్ బంద్ చేసుకుందాం మనం ఇంతకు ముందు కరమాక్ పొడికి వేయించుకున్నాం కదా మినపప్పు శనగపప్పు జీలకర్ర ఎండు మిరపకాయలు అవన్నీ మిక్సీ జార్లకు తీసుకుందాము మిక్సీ జార్ వేసుకున్నాను దీనికి సరిపడా ఉప్పు మీరు ఎంత తీసుకుంటారో దాన్ని బట్టి వేసుకోవచ్చు నేను తీసుకున్న దానికి మాత్రం ఒక చెంచ వేసుకుంటున్నాను కొంచెం పసుపు చిట్కడంత పావు చెంచే గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ముందుగా దీన్ని ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకోవాలి మిక్సీ పట్టాలి ఇప్పుడు ఇది కచ్చపక్క పట్టుకున్నాము పూర్తిగా మెదగా లేదు మళ్ళీ కరమాకి వేస్తాం కదా దీంతో పాటు అది కూడా మెదుగుతుంది ఇలా సప్ర రావాలి వేయించితే కరపాకు కలర్ మారద్దు మంచిగా కరమాక్ పొడి మిక్సీ పట్టుకున్నాం కదా పొడి పొడిగా ఈ విధంగా అవుతుంది కొంచెం నూనె ఎక్కువ వేస్తే ముద్ద ముద్దగా ఇట్లనే ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం నూనె మంచిగా వేసుకోవాలి కలర్ మారు ఇడ్లీలకు కానీ దోశలకు కానీ వేడివేడి అన్నంలో ఈ పొడి వేసుకొని వేసుకొని కూడా తినొచ్చు చాలా వెళ్ళి ఇది కరపాకు పొడి కరేపాకు పొడి రెడీ అయ్యిందండి కరేపాకు పొడి